ഹലോ നമസ്കാരം രഞ്ജിത്ത് ഞാനൊരു മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടൻറ്റും കോർപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനറുമാണ് ഏകദേശം പതിനൊന്ന് വർഷമായി കേരളത്തിലെ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം ലെവൽ കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഏകദേശം അറുന്നൂറോളം കമ്പനികൾ എഴുപത്തി അഞ്ചോളം ഡിഫറെൻറ്റ് ഡൊമൈൻസിലായിട്ട് എനിക്ക് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവരെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല ആളുകളും ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ചോദ്യമാണ് മടങ്ങി വരുന്ന ഒരുപാട് പ്രവാസികളുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ ബിസിനസ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അത്തരത്തിൽ തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ നാല് ബിസിനസ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഇൻ്റർനെറ്റിലൊക്കെ തപ്പിയെടുത്തിട്ട് വെറുതെ പറയുന്ന നാല് ബിസിനസ്സുകളൊന്നും അല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ വിജയിപ്പിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള നാല് ബിസിനസ്സുകളാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇതിനെ ഒരു റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ആദ്യത്തെ ബിസിനസ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ആളുകളുടെയും മുഖം ചുളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം നിങ്ങളുടെ വീടിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട് വേറൊന്നുമല്ല സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായി വേടിക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം പ്രത്യേകിച്ചും പ്രവാസികളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകളുണ്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തെയും അധികരിച്ചുള്ള പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകളുണ്ട് പല കൂട്ടായ്മകളിലെയും ആളുകൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ പൂൾ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ ഒരു നൂറ് ഫാമിലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നൂറ് ഫാമിലിയുടെയും ഡെയിലി നീഡ്സ് ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതൊരു സംശയം വേണ്ട ആ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിനെ നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കും നല്ല പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാനും സാധിക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കസ്റ്റമർ ആവുകയും നമ്മൾ മുതലാളി ആവുകയും അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് അടക്കം നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിനെ നന്നായി മാനേജ് ചെയ്താൽ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇതിന് പല ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടോളം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയേഷൻ സ്റ്റേജ് മുതൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ഷുവർ ഷോട്ടായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ആണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക നിർബന്ധമായും ഓർക്കുക ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ലോയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കസ്റ്റമർ ബേസ് നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും വേണം രണ്ടാമത്തേത് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹബുകളാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടമാണ് കൊറോണ കാലഘട്ടമാണ് ഗ്യാദറിങ്ങുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിൽ പോലും ഇത് ഒരുപാട് കാലം ഇങ്ങനെ തന്നെ പോവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുക വയ്യ തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽത്തിലേക്ക് ഹെൽത്ത് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഒരുപാട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഹെൽത്ത് ഹബുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ന്യൂട്രീഷ്യൻസ് അടക്കമുള്ള സുംബ യോഗ അടക്കമുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലുള്ള ഹെൽത്ത് അവെയർനെസ്സും ഹെൽത്ത് ആക്ടിവിറ്റീസും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഹബുകൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ ഓരോ പഞ്ചായത്തുകളിലും അതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡിങ് എക്സസൈസ് ആണ് ഓരോ വീട്ടിലെയും സ്ത്രീകളെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹബ് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് ഹബുകൾ വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല സ്ത്രീകളും പോകാൻ മടിച്ചിരിക്കുന്നുമുണ്ട് ആദ്യം നമുക്കതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺലൈനായിട്ട് തുടങ്ങാവുന്നതാണ് ഓൺലൈൻ തുടങ്ങി ഈ ഗ്യാദറിങ് ഒക്കെ വളരെയധികം പോസിബിൾ ആവുന്ന സമയത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ബ്രാൻഡാക്കി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനും അതിനെ സാധിക്കും മൂന്നാമത്തെ സാധ്യത ടെക്നീഷ്യൻസിനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നിന്നും മടങ്ങി വരുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നല്ല ടെക്നീഷ്യൻസ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഒക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്യാനും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും എക്യുപ്മെൻസ് റിപ്പയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ കേരളം വളരെ കുപ്രസിദ്ധി അറിയിച്ച ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ സർവീസ് പല സാധനങ്ങൾക്കും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട ഒരു
മുതിർന്നവരെല്ലാം ഓൺലൈനായിട്ട് സിനിമ കാണാൻ തിരിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വലിയൊരു സ്ക്രീനിൽ അത് നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അവിടെയൊക്കെ വലിയ സാധ്യതകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് രീതിയിൽ വീടിനകത്ത് ഒരു ഹോം തിയേറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഇനി അത് ഒരു അനിവാര്യതയായിട്ട് മാറും വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് വീടുകളുടെ ഭാഗമായ ഒരു തിയേറ്റർ എന്നുള്ളത് ഒരു അനിവാര്യതയായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ടെക്നോളജി ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ എന്നിവർക്കൊക്കെ വലിയ സാധ്യതയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻറ്റീരിയർ ഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾക്കുള്ള സാധ്യത അവിടെ വർദ്ധിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹോം തിയേറ്ററുകളെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സിന് പോലും വലിയ സാധ്യതയാണുള്ളത് ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്ങിന് പൊതുവെയും വലിയ സാധ്യതകൾ കൂടുന്നു കാരണം ഒരുപാട് ആളുകൾ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ജീവിച്ചവരാണ് അവർ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വീട് ആവശ്യമുണ്ട് അവർക്ക് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ സാധ്യതകളും കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാല് വിഭാഗത്തിലുള്ള ബിസിനസ്സുകൾക്ക് സാധ്യതകൾ അതായത് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ വലുതാണ് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സുകളാണ് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് പൊസിഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നഷ്ടം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ കോമ്പറ്റീഷനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ എല്ലാത്തിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തേതിൽ ഒഴിച്ചു ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണത്തിലും ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ സ്പെഷ്യൽ ഫോക്കസ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഈ നാല് ബിസിനസ്സുകളിലേക്കും ഇറങ്ങാൻ ഇത് എല്ലാം തന്നെ ഷുവർ ഷോർട്ട് ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ബിസിനസ്സുകളാണെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് ഉറപ്പ് പറയുന്നു അപ്പോൾ പ്രവാസികൾക്ക് തിരിച്ചു വന്നാലും പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല കേരളത്തിലെ മാർക്കറ്റ് വളരെയധികം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ നിറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്